সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা সাধারণ গণিতের বাস্তব ভিত্তিক সমস্যা সহ সমীকরণ গঠন ও সমাধান 12.4 এর ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলাম আমি এএসএম সায়েম আছি তোমাদের সাথে এই পর্যায়টাতে আমরা 20 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব 20 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে দুইটি বহুভুজের বাহুর সংখ্যা 17 এবং এদের কর্ণের সংখ্যা যদি 53 53 হয় তাহলে প্রত্যেক বহুভুজের বাহুর সংখ্যা কত সেটা অর্থাৎ দুইটা বহুভুজের সমষ্টি বাহু বাহুর সমষ্টি হচ্ছে 17 দাও আছে এবং এদের দুইটা বহুভুজের মোট কর্ণের সংখ্যা হচ্ছে 53 এখন এখানে বলছে যে প্রত্যেক বহুভুজের জন্য কয়টি বাহু আছে সেটা নির্ণয় করতে হবে যে প্রথম বহুভুজের জন্য কয়টি বাহু আছে এবং দ্বিতীয় বহুভুজের জন্য কয়টি বাহু আছে তো তাহলে আমরা যদি মনে করি যে বহুভুজের বাহু সংখ্যা যতক্রমে x এবং y অর্থাৎ আমরা মনে করি যে প্রথম বহুভুজ যার বাহু সংখ্যা x এবং দ্বিতীয় বহুভুজ যার বাহু সংখ্যা y তো প্রথম বহুভুজের বাহু সংখ্যা যদি x হয় তাহলে কর্ণের সংখ্যা সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে কর্ণের সংখ্যা সূত্র n n 3 / 2 অর্থাৎ যদি বাহু হয় হচ্ছে n তাহলে সেই ক্ষেত্রে বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা হবে সেই বাহু গুণন বাহু থেকে 3 / 2 তো সেই অনুযায়ী তাহলে x একটি বাহুর যদি একটি বহুভুজের যদি বাহু যদি হয় x তাহলে সেই বাহু সেই বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা হবে কি x x 3 2 যেটাকে আমরা একবার লিখতে পারি হাফ অফ x x 3 আবার যদি বহুভুজের বাহু সংখ্যা y হয়ে থাকে তাহলে এই n এর পরিবর্তে y টা ব্যবহার করলে আমরা পাচ্ছি যে y y 3 2 বা এটাকে একবার লেখা যায় হাফ অফ y y 3 এখন প্রথম শর্ত অনুসারে প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা বলছি যে x y 17 কারণ বলা আছে যে দুইটা বহুভুজের বাহু সংখ্যা হচ্ছে 17 তাহলে x y 17 এবং দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে আমরা যেটা পাচ্ছি যে দুইটি কর্ণের সংখ্যা অর্থাৎ এইটা এবং এটা সমষ্টি হচ্ছে 53 তো তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে যেটা পাইছি x y 17 এখান থেকে আমরা পাই y x টাকে ডান পাশে নিয়ে যেতে পারি তাহলে সেটা 17 x হয়ে যায় तो আমরা এটাকে বলতে পারি এক নং সমীকরণ এখন তৃতীয় শর্ত অনুসারে আমরা বললাম যে যেহেতু কর্ণের সংখ্যা সমষ্টি হচ্ছে 53 তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে হাফ অফ x x 3 প্লাস হাফ অফ y y 3 ইকুয়াল হচ্ছে 53 তো এখান থেকে যদি আমরা হাফটাকে কমন নি হাফটাকে যদি আমরা কমন নি তাহলে থাকে x x 3 প্লাস y y 3 ইকুয়াল 53 হাফ এর এই টুটা ওই পাশে গুণন হয়ে যায় গুণন হয়ে গেলে 53 into 2 that is why 106 106 হয় আর এখানে x যদি এটার সাথে গুণন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে x স্কয়ার minus 3x y যদি y এর সাথে গুণন করি তাহলে plus y স্কয়ার y 3 এর সাথে গুণন করলে minus 3y তাহলে এই রাশিটাকে যদি আমরা লিখি এর পরবর্তীতে আমরা করতে পারি কি যে এই y এর মানটা আমরা আগে সমীকরণটাতে পেয়েছিলাম যে এক নং সমীকরণে পেয়েছিলাম আমরা দেখতে পারি যে এই যে এক নং সমীকরণ ছিল y 17 x তো তাহলে আমরা সেই মানটাকে যদি এখানে বসাই y এর মান 17 x এখানে y এর মান 17 x তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয় x স্কয়ার 3x 17 x হোল স্কয়ার 3 17 x 106 106 ডান পাশে ছিল সেটাকে বাম পাশে নিয়ে আসছে এখন এটাকে আমরা a b হোল স্কয়ার সূত্র করতে পারি সূত্রটা হয় a স্কয়ার 2a b b স্কয়ার আবার এখানে যদি 3 টা এখানে গুণন হয়ে যায় তাহলে 3 এবং 17 গুণন হলে 51 3 এবং x গুণন করলে প্লাস এর 3x 106 এখন এখান থেকে আমরা x স্কয়ার এবং x স্কয়ার যোগ করলে পাই এইবারে যদি আমরা x স্কয়ার এর এভাবে রাখি 17 স্কয়ার কে যদি 17 কে স্কয়ার করি তাহলে আসে 289 এবং 2 এবং 17 যদি গুণন করি তাহলে আসে 34x আর এখানে যে বাকি যা কিছু আছে সেভাবেই এরপর আমরা যোগ করব তাহলে x স্কয়ার এবং x স্কয়ার যোগ করলে 2x স্কয়ার 3x এবং প্লাস 3x এটা বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে মাইনাস 34x শুধু মাইনাস 34x 289 থেকে 51 এবং 106 যদি বিয়োগ করি তাহলে থাকে হচ্ছে 132 তো তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি 2x স্কয়ার মাইনাস 34x প্লাস 132 0 এখন এখান থেকে আমরা 2 কমন নিতে পারি 2 কমন নিলে থাকে x স্কয়ার মাইনাস 17x প্লাস 66 ইকুয়াল 0 2 দ্বারা ওই পাশে ভাগ করে দিতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে x স্কয়ার মাইনাস 17x প্লাস 66 ইকুয়াল 0 তাহলে এই অংশটাকে আমরা মিডল টার্ম করতে পারি মিডল টার্ম করলে আসে 11x এবং 6x 
मान बसाईक्ल इलेवन बद दिल शिक्षक एक क्या एक अथवा छात्र छात्री जुटी करते छात्र तीन अंश ए छ्री तीन नीचे पांच अंश जुटी बेदे क्ष कर लो श्रेणी कत भाग छात्र छात्री एका क्ज टी कर लो तेने बोला हे एक क्ज करते छात्र छात्री जुटी बेदे करते आओ करते छात्र मध्य थे दर तीन अंश ए छ्री मध्य थे तीन पांच अंश जुटी बेदे क्ज कर लो श्रेणी कत भाग छात्र छात्री छात्र जुटी बेदे क्ज कर छात्र छात्री से छ्री मध्य छात्री जो हतो वाई जो वाई वियोग कर ले जुटी बेदे क्ज कर जरा थ्री वाई डिवेड बै फाइव ये जो वियोग करी से छ्री अर्थात वियोग कर वाइनिशे वन वन फाइव लसको फाइव तेल फाइव द्वारा वाइर ग्रहण कर ले फाइव वाई माइनस जेहतु पांच खान माइनस माइनस फाइव द्वारा फाइव ने भाग कर ले वन वन द्वारा थ्री वाई भाग गुरण कर ले थ्री वाई फाइव थे थ्री वाई वियोग कर ले टू वाई एक ही भाव एट कर थ्री एक्स गुरण कर ले थ्री एक्स माइनस जेहतु थ्री द्वारा थ्री ने भाग कर ले वन वन द्वारा टू एक्स गुरण कर ले टू एक्स थ्री एक्स माइनस टू एक्स डिवेड बफ थ्री तो थ्री एक्स थे टू एक्स वियोग कर ले डिवेड ब्री एभवे दुईटा पाई एका क्ज कर लो छ्री एत अंश एक् क्ज कर लो छ्री प्रश्न मत टू एक्स डिवेड ब्री इक्ल थ्री वाई डिवेड बैव अर्थात छात्र क्यों ना छात्र छात्री एक साथ जुटी बेधे क्ज करते मान कि छात्र जत जन जुटी करते छ्री ठीक तुटी तैरी करते क्यों एक जो छात्र और एक जो छात्री साथ जुटी तैरी कर क्षेत्र में छात्र जुटी जत जन जुटी बाधा से समिटाई फोर 
এখন উপরে এবং নিচে লসাগু করতে পারি 9 এবং 3 এর লসাগু হচ্ছে 9 তাহলে 3x এখানে 3 দ্বারা যদি 9 কে ভাগ করি তাহলে 3 3 দ্বারা x এর গুণন করলে 3x 9 দ্বারা 9 এর ভাগ করলে 1 1 দ্বারা 4x এর গুণন করলে 4x ঠিক একই ভাবে নিচে আছে 9 9 এবং x এর নিচে আছে 1 1 দ্বারা 9 কে ভাগ করলে 9x প্লাস 9 দ্বারা 9 এর ভাগ করলে 1 1 দ্বারা 10x এর গুণন করলে 10x তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা যদি উল্টে যায় তাহলে 7x ডিভাইড বাই 9 আর নিচে আসে হচ্ছে 19x ডিভাইড বাই 9 তাহলে এটা যদি উল্টে যায় তাহলে 7x ডিভাইড বাই 9 ইনটু উপরে চলে যায় 9 নিচে আসে 19x 9 এবং 9 বাদ যায় x এবং x বাদ যায় থাকে 17 ডিভাইড বাই 19 অর্থাৎ এই অংশটাই কাজ করেছে একা একা কাজ করছে ছাত্রীদের 7 ডিভাইড বাই 19 অংশ তাহলে আমরা বলতে পারি যে উত্তরটা 17 ডিভাইড বাই 19 ভাগ ছাত্র ছাত্রী একা কাজটি করলো এটাই উত্তর এরপর আছে 22 নং প্রশ্নটা 22 নং প্রশ্নটা বলা আছে যে 100 200 মিটার দীর্ঘ দুটি ট্রেন সমবেগে সামনা সামনি অতিক্রম করতে 5 সেকেন্ড সময় লাগে কিন্তু একই দিকে চললে অতিক্রম করতে 15 সেকেন্ড সময় লাগে ট্রেন দুটির বেগ নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ ট্রেন যদি মুখোমুখি যায় একটা ট্রেন আরেকটাকে অতিক্রম করতেছে সামনা সামনি ভাবে তাহলে দুইটা ট্রেন দুইটা ট্রেনকে অতিক্রম করতে মাত্র 5 সেকেন্ড সময় লাগে আর যদি একই দিকে যায় তাহলে একটা ট্রেন আরেকটা ট্রেনকে অতিক্রম করতে 15 সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে আমরা যদি বলি যে 15 সেকেন্ড সময় লাগে তার মানে একটা হচ্ছে দুইটা ট্রেন একই দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা পাশাপাশি যাচ্ছে যার কারণে দুইটা একটা সমবেগ থাকতেছে যার কারণে 15 সেকেন্ড সময় লাগতেছে একটাকে আরেকটাকে কভার করে চলে যেতে তো আমরা যদি এবারে বলি যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ট্রেনটির বেগ যতক্রমে x এবং y যদি ধরি প্রথম ট্রেনটির বেগ আমরা ধরে নিলাম যে বেশি x is greater than of y তো তাহলে প্রথম ট্রেনের বেগ আমরা ধরে নিছি বেশি তো প্রথম শর্ত নয় সে 5 into x plus y equal হচ্ছে 100 plus 200 কারণ বলছে যে 5 সেকেন্ড সময় লাগে দুইটা ট্রেন এক দুজন আরেকজনকে অতিক্রম করতে তাহলে 1 সেকেন্ডে অর্থাৎ বেগ যেহেতু বলছে x তাহলে 5 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব 5x আর যেহেতু বেগ বলছে y তাহলে 5 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে 5y তাহলে 5x 5y মিলে হয় কত 100 মিটার এবং 200 মিটার দুইটা জায়গা অতিক্রম করতেছে অর্থাৎ যখন 100 মিটারের ট্রেন সামনা সামনি আসছে আর 200 মিটারের ট্রেন সামনা সামনি আসছে দুইটা ট্রেন পরস্পরকে কভার করার জন্য একটাকে 100 মিটার অতিক্রম করতে হচ্ছে আর একটাকে 200 মিটার অতিক্রম করতে হচ্ছে সো এই জন্য আমরা বলবো যে 5x 5y 100 200 তাহলে এই পাশে 5 ছিল এটা যদি ভাগ হয়ে যায় 300 কে তাহলে ভাগ করলে 300 ডিভাইড বাই 5 দ্যাট ইজ হোয়াই আসে 60 তাহলে x y 60 এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে আমরা বলতে পারি যে বলা আছে যে x এবং y তার মানে x এর বেগটা বেশি সেখান থেকে y টাকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে 15 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত হচ্ছে 15 x থেকে y এর বিয়োগ করলে 100 200 এতটুকু দূরত্ব অর্থাৎ x এর বেগ যে বেগটা আছে সেখান থেকে y এর বেগটা বিয়োগ করলে যে বেগটা হচ্ছে সেই ততটুকু সেই বেগ টা সময়টা লাগতেছে 15 সেকেন্ড অর্থাৎ ওই বেগে চলতে হচ্ছে 15 সেকেন্ড তাহলেই অতিক্রম করতে হচ্ছে 100 200 মোট 300 মিটার যদি 15 দ্বারা এই 300 কে ভাগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসছে 300 ডিভাইডেড বাই 15 দ্যাট ইজ হোয়াই 20 তাহলে x y 20 তাহলে 1 এবং 2 নং সমীকরণ যদি যোগ করি তাহলে আসে x y x y 60 20 মানে হচ্ছে এখানে y এবং y বাদ যাচ্ছে থাকে 2x 2x 80 বাই x 40 ঠিক একই ভাবে x এর মান যদি এক নং সমীকরণে আমরা বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাই 40 y 60 বা 40 টাকে ডান পাশে নিয়ে গেলে বিয়োগ হয়ে যায় যেহেতু এই পাশে যোগ ছিল তাহলে y 60 থেকে 40 বিয়োগ তাহলে y 20 তার মানে আমরা বলতে পারি যে প্রথম ট্রেনের বেগ 40 km per second দ্বিতীয় ট্রেনের বেগ 20 km per second এটাই হচ্ছে 22 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর